हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े एग्जाम की दैट इज नीट सो नीट 2018 में हम लोग क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं या टिप्स क्या होने चाहिए जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके इस वीडियो में हम लोग वो चीज डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स एम स्टूडेंट्स जिपमा स्टूडेंट्स और जितने भी मेडिकल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी को स्टडी कर लेते हैं चलिए शुरू करते हैं सो so, चलिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं नीट 2018 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और अगर आपको नहीं पता है तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ एग्जाम दैट इज सिक्स ऑफ मे टू ये तो सबको पता ही होगा दस से लेके एक बजे तक एग्जाम होगा थ्री आवर्स का एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोर्टी फाइव क्वेश्चन दिए जाएंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोर्टी फाइव क्वेश्चन दिए जाएंगे और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाइनटी क्वेश्चन मिलेंगे ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स होंगे सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको फोर मार्क मिलेंगे और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो माइनस यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर आपको दिखाई देगी सो गाइज आगे चलते हैं ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको इनिशियली पता होनी चाहिए सो so, चलिए गाइस डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं नीट एग्जाम की उसका एनालिसिस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमसीक्यू का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा होता है सो so, इसके अंदर 38 परसेंट इजी क्वेश्चन आते हैं 55 परसेंट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ सेवन ही होते हैं जो कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं सो so, अगर हम लोग हार्ड क्वेश्चन पर ध्यान ना दें और उनको छोड़ भी दें तो हमारा आराम से नीट में सिलेक्शन हो सकता है आप फाइव अबव का टारगेट बना के चलिए और उसमें आपको इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करना है हार्ड क्वेश्चन जो अगर आपके सामने आ भी जाते हैं तो उनको छोड़ देना ही बेहतर होगा ठीक है अब देखते हैं आगे नाउ अब हमारे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज क्या है तो आपको अगर हाइएस्ट मार्क या मैक्सिम मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इस वक्त सो so, इसके लिए आपको टॉपिक वाइज में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में उनमें से क्वेश्चन कितने आते हैं सो so, इसमें से आपको क्या करना है आपको उन टॉपिक्स को देखना है जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको पहले प्रिपेयर कर लेना है साथ ही साथ क्वेश्चन भी देख लेने कि किन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम सो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की जिसमें 45 फाइव क्वेश्चन आप लोगों को फेस करने हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से दो क्वेश्चन के करीब पूछे जाते हैं प्रोडिक टेबल में से एक क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज अच्छा खासा है तो इसका मतलब आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पर खासा ध्यान देना है जिसमें से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजन में से एक ही क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में से एक से दो पी ब्लॉक का वेटेज भी बहुत ही अच्छा है फोर चार क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन जाते हैं डीएनएफ दो से तीन क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी अच्छा खासा वेटेज रखता है जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तीन से चार क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक ही क्वेश्चन आता है और मेटलर्जी में से भी एक ही क्वेश्चन आता है सो फाइनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है केमिकल बॉन्डिंग जो आपको सबसे पहले कर लेना है उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड पी ब्लॉक ये तीन टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़े ध्यान से पढ़िए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वेटेज को चेक करना जरूरी है चार से पांच क्वेश्चन आपको जीओसी में से मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में से चार से पांच क्वेश्चन तो ये तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड टॉपिक्स हो गए क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है एलडीआई केटोन्स एक से दो क्वेश्चन आते हैं एल्कोहल फिनोल इथर एक से दो क्वेश्चन आते हैं एमाइन भी अच्छा खासा वेटेज रख रहे हैं दो से तीन सवाल आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में से एक से दो क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर्स में से भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं अब नेक्स्ट दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए मोल कॉन्सेप्ट में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स में से एक ही क्वेश्चन आता है इक्लिब्रियम पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहां से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं रेडॉक्स में से एक सॉलिड स्टेट में से एक सॉल्यूशन में से दो तो ये भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं यहां से आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से चार क्वेश्चन जनरली आते हैं केमिकल कैनेटिक्स में से एक और सरफेस केमिस्ट्री में से दो तो जो मैंने आपको स्टार लगाए वो टॉपिक आपको पहले कर लेने फटाफट से चलिए अब चलते हैं आगे नाउ कैसे अटेम्प्ट करें ये तो था वेटेज के बारे में अब हम कैसे स्कोर करें मैक्सिमम ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट तो उसके टिप्स हैं जो आप लोगों को बड़े ध्यान से गौर से सुनने
तो आपको करना क्या है इसी टाइमिंग पर आपको बैठ जाना है जितने भी दिन बचे हैं वहां पर आपको बैठ के मोक पेपर्स ले लेने हैं थ्री आवर्स के मोक पेपर्स यानी कि वन एटी क्वेश्चन को कंटिन्यूसली सोल्व करना है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हर दिन आपको ये काम करना पड़ेगा अब ऐसा क्यों क्योंकि अगर आपने 10 से लेके 1 बजे तक सिर्फ यही काम किया कि आपने 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो जिस दिन आपको इसी वक्त एग्जाम देना होगा आपका माइंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम करेगा जो आप लोगों के लिए सपोर्टिव होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसको बोलता है बायोलॉजिकल क्लॉक शेड्यूल हर एक एथलीट इसको फॉलो करता है जनरली जितने भी एथलीट्स हैं उनको जिस टाइम पे दौड़ना होता है जिस ट्रैक पे दौड़ना होता है वो उस पे उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सो so, यही काम आपको करना है ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर बन सके गाइज दिस इज सो मच इंपोर्टेंट दूसरा पेपर को सोल्व करते टाइम आपको अपना पैटर्न भी फिक्स कर लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं तो होता क्या जनरली एग्जाम में पेपर आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ तो उसके लिए क्या करना है कोशिश करो कि आप केमिस्ट्री के जितने भी 45 क्वेश्चंस हैं उनको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लो जितने आपको आते हैं फिजिक्स में फिफ्टी मिनट से वन आवर के अंदर आप पूरी फिजिक्स को अटेम्प्ट कर लो और बायोलॉजी में क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो जितना बचा हुआ टाइम है वो आप बायोलॉजी को दो सो ये इस तरह से ये मेरी तरफ से आप इसको अपने हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हो ठीक है सो so, इस तरह से आपको आज से जितने बचे हुए दिन हैं, उनमें आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी जरूरी है पहला इंपॉर्टेंट टिक जो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है आपने एग्जाम तो दे लिया अब आपको अपने जो वीकनेसेस है उनपे काम करना जरूरी है दैट इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट एग्जाम देने के बाद आपको देखना है आपने कहा सिली मिस्टेक्स करी सो so, सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आप बचे हुए दिन में थ्री आवर्स को फिक्स कर दो उसमें क्या करना है आपको सबसे पहले तो आप रिवाइज करो चैप्टर को वन आवर फिर रेस्ट ऑफ द डे आपको सिली मिस्टेक्स को देखना है और प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग स्टार्ट कर देनी है बायोलॉजी के लिए ऐसा ही आपको फिजिक्स के लिए भी करना है थ्री आवर्स आपको देने हैं रिविजन करना है पहले तो चैप्टर्स का यहां पर ट्वेंटी मिनट में कोशिश करो कि एक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए ठीक है तो आपके पास वन आर है तो वन आर का मतलब ये हो गया कि आप आसानी से तीन चैप्टर जो है वो रिवाइज कर सकते हो इसकी आदत बनाओ दैट इज सो मच इंपोर्टेंट केमिस्ट्री में आपके पास टू आर अगर आप पूरे दिन में देते हैं तो मोर देन सफिशियंट है रिवीजन के लिए आप फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ले लो और बाकी में आप प्रॉब्लम बैठ के सोल्व करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीआर बुक्स को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम आपको छोड़ना ही नहीं है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सीधे सवाल एनसीआर बुक से पूछे जाते हैं इसके अलावा आप बैठ के आपके पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट्स तो होंगी ही जिसको बैठ के आपको सोल्व कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बचे हुए दिन में जो आपने सुबह पेपर दिया उसकी सिली मिस्टेक्स को या फिर जो टॉपिक आपको नहीं आते थे उनको चैप्टर में से रिवाइज करो उनको पढ़ो बैठ के और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करो वो करने के बाद जो रेस्ट प्रॉब्लम्स है उनको भी सोल्व करो आपके पास सिर्फ एक ही महीना है गाइज छोड़ दो सब कुछ मैं डैम श्योर हूं अगर आप इस क्लोक को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो ही जाएगा कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है सो so, आप इसको फॉलो करो फॉलो जरूर करो चलो नेक्स्ट अब एक और इंपॉर्टेंट टिप जो आपको देता हूं वो ये है कि हेल्थ देखिए वो थ्री आर जो होंगे ना वो उसके होंगे जो फिजिकली और मेंटली फिट है वो स्टील कर जाएगा इन थ्री आर्स को उसको कोई नहीं रोक सकता है तो आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना भी जरूरी है तो ऐसा नहीं कि अंधाधुन पढ़ाई में लग गए उसके बाद अपनी बॉडी पे अपनी मेंटल स्ट्रेस पे या स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो वो नहीं होना चाहिए तो आप क्या करो अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि आपका पेपर तो टेन टू वन है ना तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा सुबह जल्दी उठो थोड़ा जॉगिंग कर लो थोड़ा चल लो थोड़ा दौड़ लो मॉर्निंग में ताकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके दूसरा मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोशिश करो मेडिटेशन कंसंट्रेट करने की कोशिश करो पंद्रह मिनट कम से कम आप बैठ के कंसंट्रेशन की कोशिश करो जिससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा योगा करने की कोशिश करो सो so, एटलीस्ट आपको यहां पर फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स आपको इस काम को करना चाहिए अगर आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट चाहिए तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को हेल्दी फूड लेना इन बीस दिनों में प्लीज आप जंक फूड को छोड़ दो उसको अवॉइड करो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो so, चलिए आगे अब हमारे चैनल से आपको क्या फायदा होगा जो मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पे आपको क्या फायदा होने वाला है जरा उसको ध्यान से सुनिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी 
पैंतीस से ज्यादा वीडियो चैप्टर वाइज दस दस अल्टीमेट एमसीक्यूज की ऑलरेडी अपलोडेड है जिसको आपको फटाफट से देख लेना है जो चैप्टर के आप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हो ये हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको देख लेना है उसके अलावा हम लोग हर दिन दो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि स्पेशली नीट और एम्स के स्टूडेंट के लिए होंगे उसके अलावा आपको मोटिवेशन और बूस्ट मुझसे मिलता ही रहेगा माय नेम इज अरविंद अरोड़ा मैं वीएमसी फैकल्टी हूं सेवन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे सो so, ये सब चीजें हमारे चैनल से आपको मिलेंगी सो so, गाइस ये सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें इन वीडियोस को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें तो ये हमारी तरफ से टिप्स थे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट